приветствую наших возлюбленных братьев и сестер, а также гостей наших, которых пригласили поучаствовать в этом богослужении, хвалы и поклонения Бога нашего. Всех я приветствую миром Господа Иисуса Христа. И сейчас мы начнем с вами это богослужение с молитвы и воззвания о крови. Если вы желаете, вы можете сопроводить нас в нашем жесте смирения, когда мы будем склоняться и взывать Богу на коленях. Или чувствуете себя свободно, пребывайте, как вам удобно. Мы помолимся. Взываем Господь и Отец о силе, которая в крови Господа Иисуса Христа. И благодарим Тебя за эту возможность принести Тебе служение поклонения. Мы благодарим Тебя, потому что велика милость Твоя к нам. И мы просим благослови каждого, кто участвует в этом богослужении, да будет проявление силы Твоей в сердцах их, в жизнях их. Мы молимся и просим Тебя об этом веру во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Можете присаживаться. И сейчас мы послушаем псалом хвалы и поклонения Господа, Бога нашего. Можем послушать и спеть также. Prostrado estou Пред тобою я преклоняюсь и молю о прощении грехов моих. Велика вина моя, но ты любовь. Услышь голос мольбы моей. Ловаду, бендит. Да будет прославлено и благословлено имя Господа Бога нашего, ибо мы знаем. По Слову Божьему, что Он пребывает среди словословия народа Своего. И сейчас мы помолимся ходатайственной молитвой в присутствии Господа Бога нашего. Давайте воззовем к Нему. Господь и Бог, нас чудный и вечный Отец, мы взываем к Тебе о силе крови Иисуса, представляя пред Тобой дома, семьи, Твои церкви, все те, Дома представлены здесь. Многие переживают моменты скорби, слез, трудностей, болезней, безработицы. И мы просим Своей любовью, Своей милостью, Господь, благослови каждый дом, чтобы мир Твой мог прийти в каждую семью, в каждый дом, чтобы пришло безопасность от Тебя, и принести утешение, запрестить болезни, Господь. Действием Духа Твоего Святого, во имя Господа Иисуса, мы молимся к Тебе о семьях в Церкви Твоей, а также тех, которых Ты хочешь спасти. Простри милость Твою, мы молим Тебя, Господь, особенно о детях, о подростках, о молодежи, Господь. Да будет Твоя рука на них, хранить их также от болезней, от жестокости, от всего плохого в этом мире. Храни, Господь, всех, особенно молодежь, их сердца, настра... наставь их Твоему пути, Господь. Дай им победу. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Слава Господу нашему. Да будет прославлено имя Бога нашего, потому что Он слышит наши молитвы. 
И сейчас мы споем еще один псалом хвалы, поклонения имени Господа. Все можете сопровождать нас в молитве, а также можете спеть псалом вместе с детьми нашими, гости наши. Давайте мы поклонимся, поблагодарим Бога, потому что Он присутствует с нами на этом богослужении. Он – корень Давидов. Он – лев из колена Иудина. Он чудный советник, князь мира. Какова причина моей веры? Я скажу, Иисус Христос, мой возлюбленный Спаситель. Христос, мой возлюбленный Спаситель. Слава Богу, да будет прославлено имя Господне, имя Бога нашего. И сейчас мы вместе с вами зачитаем Священное Писание и поразмышляем над Словом Божьим. Если вы хотите, вы можете сопровождать нас, откроть свою Библию. Текст находится в послании к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Ефесянам 5, 18. Так говорит нам Священное Писание. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Слово Божье упоминает здесь Духа Святого. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом». Возлюбленные, мы находим в Слове Божьем, в книге Бытия, 37 главе, историю молодого человека, которого зовут Иосиф. Иосиф, он был молодым человеком, сыном Иакова. Он был очень духовным человеком. Мы можем сказать... Он был человек, исполненный Духа Святого. Почему он был исполнен Духа Святого? Потому что у него были духовные дары. Он имел сновидение о себе же самом, чудные сновидения, которые потом исполнились. Вы можете прочитать книгу позже. 37, 7, 8 стих, пророческие сны, которые были у Иосифа, которые исполнились позже в его жизни. В Библии, в Ветхом Завете, это называется время жизни. Это Божье время, потому что Бог совершает все в жизни нашей, в свое время, во время Кайрус, пророческое время, в то время, когда наше человеческое время – это время Хронос, и Господь, Он действует в своем времени, то, что Он приготовил, то, что Он желает совершить. Иосиф из-за своих снов, которые были пророческими, он был возненавиден братьями его, предан, продан его же братьями, в каравану, который привел его в землю египетскую, где он был продан в рабство. Если братья его продали его за 20 серебряников, конечно, из Измаилит, Измаилиты продали его намного дороже, но он был продан настолько 
маленькую цену, потому что братья были злы на него. И его приобрел начальник стражи фараоновой Патифар. И произошло в, в доме Патифара такая вещь, что все, что бы Иосиф не делал в его доме, Бог дал ему процветание, Бо у него все спорилось в руках, все увеличилось, и Слово Божье говорит, что Господь был с Иосифом, и поэтому Господь благословил даже поля, которые принадлежали Патифару. Почему? Потому что Иосиф был исполнен Духа Святого. После этого в жизни этого молодого человека, ему было примерно 17-18 лет, пришло испытание, искушение пришло в его жизнь. Жена Патифара в определенный момент положила на него глаз и пыталась соблазнить его во грех. Но он, исполненный Духа Святого, сказал, он не подастся на это, потому что он не будет грешить против Бога. И тут мы видим, наши дорогие друзья, братья и сестры, какое-то чудное благословение, страх Божий в сердце Иосифа. В тот момент он убежал из дома фараона, она схватилась за его рубашку, убегает греха, она вырвала его одежду, Осталась она у нее в руках, она начала кричать, обвинила его в том, что он пытался насиловать ее, начала кричать. И он убежал, его одежда там осталась. Это была ложь. Это была кляуза, поклеп. Она наврала мужу своему. И Иосифа посадили в тюрьму. Посмотрите, какая замечательная вещь. Когда он был отправлен э, в, в тюрьму, старший тюремщик возложил на него некоторые ответственности. И все, что ему не доверяли, он все делал очень хорошо, замечательно. То, чего они раньше не видели. И этот старший тюремщик увидел, что все, что не доверишь Иосифу, все имело процветание. Знаете почему? Потому что он был молодой человек, исполненный страха Божьего, он был слугой Божьей, и он был исполнен Духа Святого. Через некоторое время вся эта тюрьма уже была под управлением Иосифа. Он проходил через это испытание. Но я уверен, что как это происходит со всеми слугами Божьими, которые имеют пророческое слово, имеют пророчество на их жизни. Не забывайте о пророчестве никоим образом. Иосиф был там, в той тюрьме, которую он называет темницей в этом подземелье, но даже там он был исполнен Духа Святого и был верен Господу. Время Божье, оно подходило. Должен был наступить день, когда бы исполнились те пророческие сны, которые Бог дал ему еще в доме отца. Но в это время произошло, что виночерпить фараона, царя египетского, и также хлебодар, брошены были в темнице темницу. Они были арестованы там. Библия не говорит, сколько времени они провели там, но поскольку Иосиф был исполнен Духа Святого, он и мог различать сновидение. И он, видя страдания людей, он к ним начал хорошо относиться, когда он увидел и спросил, Почему они были настолько грустны в этот день, в это утро? И они рассказали ему, 
У нас были сновидения этой ночью. И никто не в состоянии в этой тюрьме нам истолковать наши сновидения. Тогда Иосиф имеет эту мудрость Духа Святого, потому что у него был дар мудрости. Он говорит этим двум мужам и говорит, не от Бога ли истолкование, расскажите мне ваши сновидения. И каждый из них рассказал ему свое сновидение, как э, виночерпи, так и хлебодар. Иосиф истолковал сновидение винода, э, виночерпия, как, как он видел, как три виноградные лозы расцвели, и так у них появилось три грозди. Он взял эти грозди, выжил и отдал их в руки фараона. Иосиф истолковал эти сна. Он говорит, три виноградные ветки – это три дня. Он говорит, через три дня фараон восстановит тебя в твоей должности. Тогда, ободрившись, и Хлебодар рассказал ему свой сон. Он говорит, на голове моей было три корзины с хлебами. А на самой верхней были а, всякие изделия хлебные, и птицы небесные налетели и начали клевать все то, что было у меня на голове, на третьей корзине. Иосиф ему истолковал, он говорит, через три дня фараон возьмет и повесит тебя на древе, и птицы небесные будут клевать тебя. И что произошло через три дня? Через три дня было день рождения фараона, и он сделал пир для своих слуг для своих служителей, и он позвал э, виночерпия и восстановил его в своей должности виночерпия, и он подал кубок с вином в руки фараона, как Иосиф, и истолковал, а хлебодара он отдал на казнь, и он был повешен. Прошло время. Иосиф просил э, виночерпи, он говорит, когда тебя отпустят, ты будешь пред фараоном, ты за меня замолви словечко, потому что я не виноват за то, что меня посадили сюда. Но виночерпи на радостях забыл про Иосифа, когда он был выпущен из тюрьмы. Да. Это не виночерпий забыл о нем. На самом деле Бог не позволил, чтобы виночерпий вспомнил. Почему? Потому что не наступило время Божье, время жизни. Благословение еще не пришло в жизни Иосифа. И проходит время, он был все еще в тюрьме. У фараона, у самого было два сновидения, которые показывали время обилия по всей земле египетской на 7 лет. И потом время голода по всей земле египетской в, се... в течение 7 лет. Но никто не смог понять этого, истолковать его сновидение для фараона. И вот теперь наступает время жизни для Иосифа. Ему было уже 30 лет в то время. И тогда вспомнил виночерпий, что был молодой парень еврей в тюрьме, который истолковал сновидение его и хлебодара. И как юноша сказал, так и исполнилось. И фараон призвал Иосифа. Он вышел из темницы, побрился, из, изменили ему одежду, чтобы он мог появиться перед фараоном. И он пришел пред фараоном. И он истолковал сновидение фараона. В тот момент фараон был потрясен, удивлен 
тому, что он услышал, и сколько было мудрости, столько благодати в этом юноше. Он тогда понял, что эти сны действительно от Бога, и Бог ставит пророка, который истолковал ему эти сны. В тот же момент фараон снимает перстень свой, печатку свою, и одевает на руку Иосифа, и одевает на шею его золотую цепь. И он облачил Иосифа в льняные одежды, в сон. Время Божье наступило, возлюбленные, для жизни Иосифа. Он был испытан во всем. Во всем он был подвержен испытанию. И теперь у него была печать в руке, у него была золотая цепь на шее и одежда из весона, потому что пришло время жизни для него. Он был исполнен Духа Святого, и он был правителем всей земли египетской в течение семи лет. Обилие, потом семи лет голода. Не чудесно ли это, да, что мы видим, что в период голода, когда его братья пришли в Ханаан, чтобы купить питание, Иосиф встретил их, но он не сказал им, кто он есть. Он тоже открылся бы им только в Богом определенное время. В такой степени, что мы видим уже в заключении да, этого слова, насколько Иосиф исполнен Духа Святого. Когда он открылся своим братьям, он обнял всех их и плакал вместе с ними на шее каждого из них и целовал каждого из них. Знаете почему? Потому что он был исполнен Духа Святого. Мои возлюбленные братья и сестры, гости наши, кто слышит нас, у Бога есть для тебя это благословение. Бог хочет наполнить тебя своим Святым Духом. И слово, которое мы зачитали здесь, «Не упивайтесь вином, в котором бывает распутство, но исполняйтесь Святым Духом». Можете быть печально расстроены, да, можете жаловаться, вы можете оплакивать себя, что у вас столько трудностей, что, может быть, Бог забыл, или вы забыли об обетованиях, которые Бог проговорил к вам однажды через Слово Свое в вашем сердце. Может быть, вы уже и сдались от этих обетований, но одно – это правда. Бог наш никогда не забыл о Иосифе, но наполнял его Духом Святым. Это же самый Бог. Он хочет, чтобы и вы были слугами Его, исполненными Святого Духа. Это обетование для всех, кто слышит это слово. Возьмите, держитесь за это благословение, потому что Бог сделает из вас сосуд благословения, и Его имя будет прославлено через это. Да будет прославлено имя Господне. Исполняйтесь Духа Святого. И мы сейчас послушаем, споем еще один псалом. Прославление Бога нашего. И вы откройте ваше сердце, ваши уста. Верьте в Слово Божье, которое говорит. Открою уста свои, я наполню их. Потому что Бог пребывает среди словословия народа своего. И Бог благословит тебя. И Дух Святой будет в твоем сердце. Господь, прославьте Его, Бог благодарите Его, поклонитесь Ему. Аминь. Дух 
Божий говорит к его церкви. Я заберу искупленных, тех, что были омыты в крови Агнца, в крови Сына Иисуса. Все гряду скоро. Все стою у дверей и стучу. Если откроете, войду и исполню обетование мое. И ты станешь искупленным. Сия есть песень победы. Мы увидим царя славы. Мы увидим Иисуса, царя, который умер на кресте. Воскрес и дарует жизнь грешнику. Вскоре вернется Христос. Побеждающий наследует все. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Верны слова сии. говорит к церкви его Иисус придет Агнец живой Иисус вскоре вернется да будет прославлено имя Господне потому что он наполняет сердце наше радостью миром и жизнью и в этот момент радости, обновлений. Давайте послушаем пасовские послания. Послушаем. Пасовское послание Валзир Мартинс, церкви Валпараизу Гаяне. Возлюбленные братья и сестры церкви Тапа А, благословением был семинар 30 числа. В этот момент... Господь дал нам такое благословение, чтобы укрепить нас в вере. И пребывали в учении апостолов. Деяние, 2 глава 42 по 47 стих. Пасовское послание Родриго Круй, церкви Салвадор Баи. Поздравляем тех, у кого было день рождения. В сентябре особенно младенцев Бернарда, подростка Лена, молодого Рафаэля, брат Элберча и сестры Кристиана, Присила, Джойс, Эдна, Кейла, Роза, Синтия и Андрея. До сего места помог нам Господь. 1 Самуила 7, 12. С братскими объятиями. Да будет прославлено имя Господа, Бога нашего, 
Давайте пасторские послания. Мы сейчас помолимся. Господь и Бог, Отец наш, мы молимся к Тебе, о всех, кто участвовал в этом служении, слышал Слово Твое. Мы живем в период благодати, Господь, излияния Духа Святого. И Ты, Господь, Бог спасающий, исцеляющий, освобождающий и крестящий Духом Святым. И тот, кто наделяет духовными дарами, посети каждое сердце в этот час и злей Духа Твоего Святого Утешителя обильно, чтобы было спасение, радость, исцеление, освобождение, и, номер, и имя Господа Иисуса Христа было прославлено. Да будет благословен и превознесен Господь Бог наш. А мы Тебя за все благодарим и молимся с верой во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И да будет благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и утешение и общение Святого Духа Божьего да будет со всеми вами, братья и сестры, сейчас и всегда. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Да будет прославлено имя Господа, Бога нашего. Наше служение подошло к концу, и мы хотим для всех тех, кто был приглашен из Бразилии поучаствовать в этом богослужении Христианской Церкви Маранафа. Мы предлагаем, приглашаем вас позвонить по телефону горячей линии по Бразилии. Это помощь только для наших гостей. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Этот телефон, он в вашем распоряжении. Там постара дежурят и будут молиться с вами. У нас чудные, славные свидетельства о том, что Бог совершает по молитвам, когда люди звонят на этот телефон. И имя Господне будет прославлено. Итак, я желаю всем вам мира Божьего. Аминь.